ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி முக்கியமான ரெண்டு விஷயத்தை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் என்னென்னா இந்த எமோகா பிஎஸ்ஆர் ஐ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இந்த கீபோர்டை வந்து நம்ம ஒரு கம்ப்யூட்டர் கூட பேர் பண்ணிடணும் இல்லைன்னா கம்ப்யூட்டர் இருக்க ஒரு டிஜிட்டல் ஆடியோ ஒர்க் ஸ்டேஷன் சொல்லுவாங்க டா அதாவது கம்ப்யூட்டரில் நம்ம வந்து சாங் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறக்காக ஒரு சாஃப்ட்வேர் நம்ம வந்து டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருப்போம் நிறையா இருக்குது நியாண்டோ எஃபல் ஸ்டுடியோ மிக்ஸ் கிராஃப்ட்டு ஸ்டுடியோ ஒன் இது மாதிரி நிறைய சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்குது இந்த சாஃப்ட்வேர்ஸில் இந்த கீபோர்டை வாசிக்க போகிறோம் அதாவது மிடியாக வாசிக்க போகிறோம் மிடி இதில் 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 நம்ம வாட்சோம்னா அங்கே வந்து மிடி ஃபெயிலாக நம்ம வந்து கன்வெர்ட் ஆகிரும் அப்படி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இன்னொன்று எப்படின்னா இதில் இதிலிருந்து வர ஆடியோ இந்த கீபோர்டுலேருந்து வர சவுண்டை ரெக்கார்ட் பண்ண போகிறோம் அது வேறு மாதிரி இருக்கும் மிடி ரெக்கார்ட் பண்ணுறது வேறு மாதிரி இருக்கும் இது ரெண்டையுமே நான் இப்போ நான் சொல்ல போகிறேன் இதை வந்து கடைசி வரலும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் என்னோடய யூடியூப் சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு எப்படின்னா இந்த கீபோர்டு பொதுவாக ஆஃப் பண்ணிடுங்க ரியர் பேனலில் வந்து ஒரு ஜாக் இருக்கும் அதில் வந்து இது மாதிரி ஒரு கேபிள் அதாவது சாதாரணமாக நீங்கள் வந்து ப்ரிண்டரு கம்ப்யூட்டரில் வந்து ப்ரிண்ட் பண்ணுவோம்ல அந்த ப்ரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கேபிள் கொடு ப்ரிண்டருக்கும் கம்ப்யூட்டரும் இணைக்கிறதுக்கு ஒரு கேபிள் கொடுப்பாங்க அது இது மாதிரி தான் அமேசானில் கூட இது இருக்குது நீங்கள் சர்ச் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இதோட ஃபோட்டோ இதோட லிங்க்கு நான் கொடுக்குறேன் சாதாரணமாக ப்ரிண்டர் கேபிள் கொடுத்தாவே வந்து இதோட இந்த கேபிள் நமக்கு வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்க முடியும் இது பின்னாடி வந்து ஒரு பேனல் இருக்குது டூ ஹோஸ்ட் ஒரு ஹோல் இருக்கும் அந்த ஹோலில் வந்து இதை வந்து நீங்கள் ஒரு சைடை வந்து இன்செட் பண்ணிடுங்க அதோட இன்னொரு எண்டு வந்து யூஎஸ்பி போர்ட்டு கம்ப்யூட்டரில் ஒரு யூஎஸ்பி போர்ட் இருக்கும் அந்த யூஎஸ்பி போர்ட்டில் இன்செட் பண்ணிடுங்க இன்செட் பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து நம்ம கீபோர்டை ஆன் பண்ணோம்னா இப்போ வந்து இதோட ஆடியோ வருது இப்போ வந்து இது ஆடியோ வருது நமக்கு தேவையில்லை ஆடியோ நம்ம வந்து ரெக்கார்ட் பண்ண போகிறது இல்லை இப்போ நம்ம இப்போ வந்து மிடி தான் ரெக்கார்ட் பண்ணிக்க இது வந்து மிடி கேபிள் தான் இது மிடி வந்து இதில் இது வழியாக போய் கம்ப்யூட்டருக்குள்ளே போயிட்டு சாஃப்ட்வேரில் அதை நம்ம வந்து பேர் பண்ணணும் பேர் பண்ணுறது எப்படின்னு நான் காட்டுறேன் இப்போ வந்து இதில் வாசிக்கிறது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த கம்ப்யூட்டருக்கு போயிடும் இப்போ நம்ம இது பேர் கம்ப்யூட்டரையும் இந்த கீபோர்டையும் ஜாயின் பண்ணிட்டோம் அது எப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் என்னோடய மியூசிக் ப்ரொடக்ஷனுக்கு வந்து எல்லாமே வந்து நான் வந்து எஃப்எல் ஸ்டுடியோன்னு ஒன்று யூஸ் பண்ணுறேன் அது இல்லாமல் மிக்ஸ் கிராஃப்ட்னு ஒன்று இருக்குது அதை யூஸ் பண்ணுறேன் நியாண்டோன்னு ஒன்று இருக்குது அதை யூஸ் பண்ணுறேன் இதெல்லாம் வந்து டிஜிட்டல் ஆடியோ ஒர்க் ஸ்டேஷன் அதாவது டான்னு சொல்லுவாங்க இது நம்ம வச்சுருந்தால் தான் மிடி வந்து ரெக்கார்ட் பண்ண முடியும் இப்போ வந்து நான் ஒரு இப்போ இந்த இது வந்து சேனலில் இருக்குது இதை வந்து ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை வந்து நான் எடுக்கிறேன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கூட வேணால் ஃபஸ்ட்டு வந்து மிடி அவுட்னு ஒன்று இருக்கும் இந்த சேனல் நான் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இப்போ இதை வந்து நான் ரெக்கார்ட் பண்ண போகிறேன் எப்படின்னா போய் ஃபஸ்ட்டு மிடி செட்டிங்ஸ்னு இருக்கும் இப்போ ஆப்ஷன்ஸில் போயிட்டு மிடி செட்டிங்ஸ் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இப்போ பார்த்திங்கன்னா டிஜிட்டல் கீபோர்டு ஒன்று இருக்கும் இது சாதாரணமாக வந்து மிடி பேப்பர் இப்படி இருக்கும் இது டிஜிட்டல் நம்ம கீபோர்டு ஜா கம்ப்யூட்டரில் ஜாயிண்ட் ஆகிருக்கனால இந்த டிஜிட்டல் கீபோர்டு அப்படின்னு இருக்கும் இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்க இது நம்ம போர்ட் நம்பர் ஏதாவது ஒன்று வச்சுக்கலாம் இது நான் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் வைக்கிறேன் வைக்கிறேன் இல்லை நான் வந்து இப்போ பிளாங்காக விட்டுறேன் விட்டுட்டு இந்த இந்த இடத்துல ஒரு இந்த இடத்துல ஒரு ஐக்கான் இருக்குது இப்படி இருந்தாவே வந்து கீபோர்டு வந்து வாசிக்கிறதுக்கு ரெடியாக இருக்குது ஜாயின் ஆகிருக்குன்னு அர்த்தம் சில சமயம் என்னென்னா இந்த எனேபிள் பட்டன் வந்து ஆஃப் ஆகிருக்கும் இந்த கீபோர்டுங்கிற இடத்துல என்னடா ஜாயின் ஆகலான்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எனேபிள் வந்து நம்ம ஜாயின் பண்ணணும் கிளிக் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஜாயின் ஆகிரும் அவ்வளோதான் நம்ம வந்து கீபோர்டில் இப்போது என்ன வாசிக்கிறோமோ அதில் வந்து இந்த சாஃப்ட்வேரில் வந்து ரெக்கார்டிங் ஆகிரும் இப்போ நான் ரெக்கார்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் இப்போ வந்து நைன்ட்டி டூவில் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ரெக்கார்ட் பட்டன் அமுத்திட்டு இது கேட்கும் அதாவது ஃபஸ்ட்டு ஆடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணுறதா ப்ளேலிஸ்ட்டில் இல்லாட்டினா எடிஷன் ஒன்று இருக்குது உள்ளுக்குள்ளே அதில் ரெக்கார்ட் பண்ணுறதான்னு கேட்கும் இப்போ நம்ம வந்து எவ்ரி திங் மெடி மெடி ரெக்கார்டிங் பண்ணோம்னா எவ்ரி திங்னு இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ரெடி ஆகிடும் இப்போ நான் வந்து ப்ளே பட்டனை ஆன் பண்ணேன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இந்த மேக்னம் ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் ரெக்கா அதுக்கப்புறம் உள்ளது ரெக்கார்ட் ஆகிரும் இப்போ நம்ம ரெக்கார்ட் பண்
உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு சிந்தசைசர்லையோ ஏதோ எந்த சின்ச சிந்தசைசரில் வச்சு நம்ம வந்து அதுக்கு சவுண்டு கொடுக்கணும் இப்போ நான் ஸ்காட்டுறேன் எப்படின்னு மீடிய அவுட்டுங்கிறது சவுண்டு வந்து அப்போ ரெக்கார்ட் பண்ணுறேன் ப்ளே பட்டை நான் அமுத்திட்டு ரெக்கார்ட் பண்ணுறேன்
இப்போ இது மாதிரி ஒரு பின் இருக்கும் இந்த பின்னை வந்து பின்னாடி வந்து அவுட்புட் இருக்கும் இந்த சைடு சஸ்டைன் ஒரு ஒரு பேனல் இருக்கும் அது பக்கத்தில் வந்து அவுட் இருக்கும் இந்த அவுட்டில் வந்து நம்ம வந்து இதை நம்ம வந்து ப்ளக் பண்ணிடணும் ப்ளக் பண்ணிட்டு க கம்ப்யூட்டர்லேயோ இல்லை லேப்டாப்லேயோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்ன இன் அண்ட் அவுட் இருக்கும் அதாவது ஆடியோ வந்து இன்புட் கொடுக்குறக்கு அவுட்புட் கொடுக்குறக்கு பேனல்ஸ் இருக்கும் அந்த பேனல்ஸில் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த பின்னை வந்து இதில் ப்ளக் பண்ணிடணும் இன்னொரு சைடு சின்ன பின் இருக்கும் இதே மாதிரி சின்ன பின் இருக்கும் நான் வந்து இந்த உங்களுக்கு இமேஜ் காட்டுறேன் அந்த சின்ன பின் வந்து லேப்டாப்லேயோ இல்லை டெஸ்டாப்லேயோ இருக்க வந்து ஒரு க்ரீன் கலரு லேப்டாப் டெஸ்டாப்பில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு க்ரீன் கலரு ஒரு ஜாக் கொடுத்துருப்பாங்க அதில் வந்து நம்ம வந்து பின் பண்ணிடணும் சப்போஸ் உங்களுக்கு லேப்டாப்பில் இருந்தால் நீங்கள் ஹெட்ஃபோன் போடுறதுக்குள்ளே நம்ம வந்து இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம் இதோட இன்னொரு எண்டை வந்து அங்கே இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம் இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து இப்போ ரெக்கார்டிங் ஆப்ஷனுக்கு போக போகிறோம் இப்போ செக் பண்ண போகிறோம் நம்ம வந்து நம்ம ரெக்கார்டிங் வந்து அதில் வருதான்னு நம்ம சிக்னல் வந்து பார்க்க போகிறோம் இப்போ வந்து நான் இந்த ஆடியோ டிவைஸை வந்து ரெடி பண்ணிட்டேன் இப்போ வந்து நம்ம கீபோர்டில் வாசிக்கிற சிக்னல் வந்து இந்த சிக்ஸ்தி சேனலில் வரும் சிக்னல் வந்துருச்சு இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம வந்து ரெக்கார்டிங்கே போக வேண்டியதான் இப்போ ரெக்கார்டிங் எல்லாம் ரெடியாக இருக்குது இப்போ நான் ரெக்கார்ட் பட்டனை கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இது வந்து கமெண்ட் வரும் என்ன ப்ளேலிஸ்டில் வந்து ஆடியோ கிளிப்பாக வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணுறதான் கேட்கும் நம்ம வந்து முதல்ல வந்து மிடிக்கி எவ்ரி திங்கே கிளே கிளிக் பண்ணோம் இப்போ வந்து ப்ளேலிஸ்டில் ஆடியோ வரணும்னு நம்ம வந்து கிளிக் பண்ண போகிறோம் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் ரெக்கார்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் நான் வந்து கீபோர்டு வந்து வாட்சதை இந்த சாஃப்ட்வேரில் நான் ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டேன் இப்போ உனக்கு உங்களுக்கு ரெண்டு விஷயம் தெரிஞ்சிச்சு ஒன்று வந்து மிடியில் மிடி எப்படி ரெக்கார்டிங் பண்ணுறது ஆடியோ எப்படி ரெக்கார்டிங் பண்ணுறதுன்னு நான் வந்து இப்போ காமிச்சிட்டேன் இப்போ நான் ரெக்கார்ட் பண்ணாதை ப்ளே பண்ணி காமிக்கிறேன் இப்போ ரெக்கார்டிங் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் இது ஹார்மோனியம் நான் அதுக்கப்புறம் பியானோ போல வச்சுக்கிறேன் இப்போ வந்து உங்களுக்கு இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் க என்னை வந்து கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கேளுங்கள் இல்லைனா நம்பர் இருக்கும் கீழே அதை வந்து நீங்கள் வந்து என்னை கால் பண்ணுங்கள் இப்போ வந்து ரெண்டு விஷயம் இது வந்து ஃபுல்லாக வீடியோ பார்த்து தாங்க உங்களுக்கு தெரியும் இதில் இதில் நிறைய எடிட் இருக்கு நான் வந்து எஃபர்ட் ஸ்டுடியோ பற்றி நிறையா டுட்டோரியல்ஸ் நான் போட்டிருக்கேன் யாராவது கேட்டிங்கன்னா நான் போடுறேன் எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறேன்னு கேட்டால் நான் போடுறேன் இப்போ வந்து என்னோடய யூடியூப் சேனலை வந்து நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்